السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاض فاض نظيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهما نفتا نهدا كلا صحوذ المال صحوذ المال കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു നാമത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അസ്തിത്തീർ എന്ന നാമം ഇന്ന് നമ്മുടെ റബ്ബിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമമായ അറഫീഖ് എന്ന മഹത്തായ നാമത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നാമം അള്ളാഹുവിന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂർ സലാ അലൈഹി സ്വല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ തന്നെ ആയിഷാ ബീരി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് യഹൂദികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടർ റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സമ്മതം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് അസ്താമു അലയിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊരു രാമുണ്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് അസ്താമു അലയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐഷബി പറയണം അലയിക്കുമു സ്താമു വല്ല ഇണത്തു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്താമു നന്ന മരണം ലായനത്ത് നന്ന ശാപം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ സുരു സലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു യാ ആയിഷ ഇന്ന ആയിഷ അള്ളാഹു റഫീഖ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹു റഫീഖ് ആണ് അവൻ ദിഫ്ഖിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഫിൽ അമ്പി കുല്ലി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയോട് ചോദിച്ചു അവലം തസ്മാൾ മാലു അവർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അവർ തരാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല അവർ അസ്താമ വരയ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവളാ എൻ്റെ ശാപവും ലൈനത്തും അവൻ്റെ നാ അവൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള നാശം ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂൽ സലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അസ്താമ ആലയിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ആലയിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മതി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റഫീഖ് എന്ന പദം എന്ന നാമം റബ്ബിന് റസൂൽ സലാ അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിപ്പോ ബുഹാരിയിലുള്ളത് ഇനി സഹീ മുസ്ലിമുകളുടെ ഒരു ഹദീസും കൂടി പറയാം ആയിഷ ബീവി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് റസൂൽ പറഞ്ഞു യാ ആയിഷ ഇന്ന അള്ളാഹു റഫീഖ് ആയിഷ അള്ളാഹു റഫീഖ് ആണ് റഫീഖ് അവൻ ദിഫ്ഖ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ പരുഷത അല്ലെ ക്രൂരത അതിന് നൽകാത്തത് അവിടെ ദിഫ്ഖിന് നൽകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദിഫ്ക്ക് അള്ള റഫീഖാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദിഫ്ക്ക് എന്ന വിശേഷണം റബ്ബിനുണ്ട് റബ്ബിന്റെ നാമം 
മഹത്തായ നാമങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു നാമമാണ് റഫീർ അപ്പൊ ഇരിക്ക് എന്ന വിശേഷണം നമ്മുടെ വർദ്ധനുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇരിക്ക് അല്ലീൻ വസ്തുഹൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മയം ദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയം വസ്തുഹൂല സഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ഫിൽ ഉമൂർ അതുപോലെ ഒന്ന് സാവകാശം ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യാം സാവകാശം ചെയ്യാം അപ്പോ വിത്തു അതിന്റെ എതിരാണ് അല്ല ഒനു പത്തീ പരുക്കൻ സ്വഭാവം അതുപോലെ താർക്കശ്യം കഠിനമായ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എതിരാണ് ലീനിന്റെ മയത്തിന്റെ എതിരാണ് അപ്പൊ റബ്ബു സുബാനോ താലത്ത് ഈ മയം അതുപോലെ ഈ ഒരു എളുപ്പം നൽകുന്ന അവസ്ഥ സാവധാനം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സാവധാനത സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല റഫീഖാണ് മനുഷ്യരോടും സൃഷ്ടികളോടും ഒരുപാട് മേഖലയിൽ പുറകാരം മേധീസും അത് പറഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ റഫീഖ് എന്ന നാമ റബ്ബിനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തേട്ടമുണ്ട് അത് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇഷ്ടപ്പെടും അത് നമ്മുടെ മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഹയ്യാണ് ലജ്ജയുള്ളവനാണ് അപ്പോ നമ്മളും ആ ഒരു വിശേഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ലജ്ജ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ അള്ളാഹു സ്ഥിതികളാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ അടിമകളുടെ അബദ്ധങ്ങളും തിന്മകളും ഒക്കെ പിടികൂടാതെ അത് മറച്ചു വെക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറച്ചു വെക്കേണ്ടവരാണ് ഇത് റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ അള്ളാഹ് നല്ല മയത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരുവനാണ് അപ്പൊ നമ്മളും പരസ്പരം പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മയം വേണം കാർക്കശ്യം വേണ്ട പരുക്കൻ സ്വഭാവമൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി നിഷ്ടില്ലാതെ വിവാദി അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളോട് അങ്ങേറ്റം റിഫ്ക്ക് ഉള്ളവനാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും അവന്റെ കൽപ്പനകളും അവന്റെ വിരോധങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും പല യുക്കല്ലിഫ് വിവാദവും ആരാ യുദ്ധിയപ്പൂന അവന്റെ അടിമകൾക്ക് കഴിയാത്തത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിർബന്ധിക്കൂല അള്ളാഹിന്റെ നിയമങ്ങൾ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനകൾ എടുത്താൽ വിരോധങ്ങൾ എടുത്താൽ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിയാത്തതല്ല നിഷ്പ്രയാസം നമുക്കൊക്കെ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കുളക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല ശുദ്ധ കുറവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരാടെയും അതിന് കഴിയാത്തത് നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവരവർ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെ പലതും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഇളവുകളൊക്കെ അവ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് മതം ആചരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല ഇന്ന ദീന യുസുറുന്നാണ് ദീന നമ്മുടെ ദീന എളുപ്പമാണ് വളരെ പ്രയാസമില്ലാത്ത ലളിതമായ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം ആചരിക്കുന്നവർക്ക് അതിലൊരു പ്രയാസവും അത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വമിൻ ദിഫ്റ്റി റബ്ബിന്റെ ദിഫ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് അടിമകളുടെ മേൽ ഇംഹാലുഹു റാക്കിബുൽ സത്തിയ തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവ പിടികൂടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടേറെ സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വ അതും വാരജത്തി ബിലൊക്കോ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് റബ്ബിന്റെ റിസ്കിൽ പെട്ടതാണ് എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാത്തത് അത് വരി യത്തൂബമീൻ തമ്പി അവൻ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലിച്ചോട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ഔദയില റുസ്തി നന്നായി ജീവിച്ചോട്ടെ അതിന് നന്നായി അവസരം കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ അതിന് പിടികൂടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ അവന് വേണ്ട രക്ഷാ നടപടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പലതും അവര് ചെയ്യാം നഷ്ടങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകൾക്കൊക്കെ അവരെ വന്ന് ഉടനെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ആ കാര്യം കൂടാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ റബ്ബ് അൽ ഓഫൂറാണ് എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവൻ ദുർറഹ്മാവൻ റഹ്മത്ത് ഉള്ളവന് സ്നേഹം കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് വല വിവാഹിതവും ബിമാ കസബും 
അവര് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് തുടർന്ന് അവരെ പിടികൂടാൻ തിരിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അജ്ജനൊരു നേതാവ് അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരതിനൊന്നും പിടികൂടുന്നില്ല ബല്ലവും ആവുകയില്ല അവര് തിന്മ ചെയ്ത് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മള് അവനെന്താ സൃഷ്ടിക്കാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കണ്ട അല്ലാത്ത ഒരു മൗലിന്റെ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ നിശ്ചയിച്ചത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ കുറ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് തെഹപ്പിലെ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം മറ്റൊരു വചനം സൂറത്ത് നഹലിലെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ഒലിമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ പിടികൂടാൻ തിരിഞ്ഞാൽ മാ തറക്കാരീഹാമിം ദാസ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ജീവിനെ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കൂല കാരണം അവർക്ക് അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിന് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവളാത് എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ മായത്തിൽ അവരെ പിടികൂടുമ്പോ വളരെ സാവധാനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ധൃതി കൂട്ടിയിട്ട് അവരെ പിടികൂടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരക്ക് കൂട്ടും നമുക്ക് വേറെ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടൊക്കെ റബ്ബിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റബ്ബ് സുഖാനോ താരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ നിശ്ചയിച്ചൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമല്ലാതെ പിടികൂടേണ്ടവർ അവൻ പിടികൂടൂല അപ്പൊ ഏതായാലും ശരി അള്ളാഹ് വളരെ ലീഫുള്ളവനാണ് ലീനുള്ളവനാണ് മയമുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വമിൻ ലിഫ്റ്റ് സുബാന ഹുതാല അള്ളാഹ് സുബാന ഹുതാല തന്റെ അടിമകളോടുള്ള ലിഫ്റ്റ് ആ സൗമ്യത മയം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അന്ന ദീനവും കുല്ലവും ലിഫ്റ്റുനോ യുസ് അവന്റെ ദീന് മുഴുവനും ലിഫ്റ്റാണ് മയമുള്ളതാണ് വ യുസ് എളുപ്പമുള്ളതാണ് വ റഹ്മ കാരുണ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ വ അമറ ഇബാദഹു ബി ലിഫ്റ്റി അവൻ അവന്റെ അടിമകളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് അവരും ലിഫ്റ്റുള്ളവരാകണം അവർ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ലിഫ്റ്റുള്ളവനാണ് റഫീഖാണ് അവൻ ക്രൂരത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ കർശനമായ പരിക്കൻ സ്വഭാവം അതൊന്നും റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവൻ അവന്റെ അടിമകളോട് അങ്ങേറ്റ സ്നേഹമുള്ളവനും വളരെ മയത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവനുമാണ് ഈ ഒരു സ്വഭാവം അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മളിൽ നിന്നും റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമിന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇതിൽ റസൂൽ ഒരു അത്ഭുതമായി പിന്നെ നമ്മോടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണം എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ ഒരുപാട് വാതിലുകൾ അതിന്റെ ലിഫ്റ്റിന്റെ അവാർഡങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചിലത് മാത്രമേ ചുരുക്കി എന്ന് പറയുള്ളൂ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഒരാൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാളാണ് ചിലരുണ്ടാവും വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും ക്രൂരമായി പെരുമാറും അതിന്റെ കീഴിലുള്ളവരോടൊക്കെ അവൻ്റെ ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ അവസരം തന്നെ നന്നായി ചൂഷണം ചെയ്ത് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിറച്ച് നിൽക്കണം പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഓശാനിച്ച് നിൽക്കണം അവനൊരു മേധാവിയാണ് എന്ന നിലത്ത് ആൾക്കാർ അവനെ പരിഗണിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളും അതുപോലെ ഭാര്യ മറ്റുള്ള കുടുംബാദികളൊക്കെ അവരോടൊക്കെ പരുക്കൻ സ്വഭാവത്തിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നവരുണ്ടാകും അതുപോലെ സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിലും ചിലത് പോലെ ക്രൂരന്മാരായി പെരുമാറുന്നവർ കണ്ടു എന്നാൽ വേറെ ചില നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അവരോട് ആർക്കും സംസാരിക്കാം നല്ല വിനയമുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു നിയമത്താണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കും നല്ലൊരു നിയമത്താ കിട്ടി കിട്ടാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം തന്റെ മനസ്സിനെതിരെ ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റഫീഖായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേണം റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞു റഹിമാ റഹ്മത്ത് മീനുള്ളഹി ലിൻസലോഹം അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കണ്ട അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്താണത് അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് താങ്കൾ പ്രവാചകർ അവരോട് മയത്തിൽ പെരുമാറി റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം സഹാബികളോടുള്ള പെരുമാറ്റ പറഞ്ഞു നല്ല മയത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റം പരിശുദ്ധ കുറയാൻ സുഹൃത്ത് ആലിമ്രാലി പറയാം പിന്നെ പറയാം ഒലോ കുന്ത പല്ലൻ ഒരിവൽത്തലും താങ്കളൊരു ക്രൂരനും പരുഷ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലൻ പല്ലുമിൻ ഹൗലിക്ക താങ്കൾക്ക് ചുറ്റും നിന്നും അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴക്കുവന്നും 
അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷെ ആകെ റൂം ഫില്ല അമ്പരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അവരോട് കൂടി ആലോചിക്കുക നമ്മൾ വലിയ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടി ആലോചിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനാണ് അസോഫ് ഖാൽക്കാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ല ഏതൊരു വിഷയം വരുന്ന സഹാബികളെ വിളിച്ചിട്ട് കൂടി ആലോചിക്കും അതൊക്കെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി ഘടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് മയം അതല്ല ഇപ്പൊ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മനുഷ്യർ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലുന്ന വിഷയം എന്താണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ സ്വഭാവം അതിവിടെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് സഹാബികൾ നിലയ്ക്ക് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണ പറഞ്ഞത് വലവുക്കുന്ന പവൻ വലീതൽ ഫൽ താങ്കൾ പരുക്കൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ക്രൂര സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ സ്വഭാവം അത് അങ്ങേയറ്റം മയമുള്ള ആകർഷണീയമായ സൗമ്യമായ ആ സ്വഭാവം അത് അള്ളാഹു തന്നെ പ്രത്യേകം ഇവിടെ എടുത്തു പറയണം അതുപോലെ റസൂലയെ പറ്റി സൂറത്ത് സൗബയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞതിന് ലഹത് ജാഹക്കും റസൂലൻ മിൻ അംഫുസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു അസീസ് നരഹിമ അണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാചകൻ അപ്പൊ തന്റെ അണികൾക്ക് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല റസൂല്ല അത് തന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടായി ക്ഷണക്കാണ് ഇഷ്ടപൂർവ്വം പറയാം ഹരീസ് നരേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറുണ്ടാകണം എന്നതിൽ അത്യാർത്ഥി കാണിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ തന്റെ ഉമ്മത്തിന് കയറ് തന്നെ വേണം അതിന് അത്യാർത്ഥി കാണിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ബിൽ മോമിനീന മോമിനീകളോട് ഈ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് റൗഫുർ റഹീം അങ്ങേറ്റം സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ആ റൗഫ് നന്നാകാതെ അറസീസ് അതുപോലെ ലെയ്യിൻ വളരെ ലീനായി വാത്സല്യത്തോടു കൂടി മയത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന പ്രവാചകൻ റഹീം അതുപോലെ മോമിനീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യമുള്ള പ്രവാചകൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് ആ മാതൃകയാണ് അത് റബ്ബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ റബ്ബിന്റെ ദൂതനെ പറ്റി റബ്ബ് തന്നെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ റസൂലും അങ്ങനെ നല്ല മയത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആളാണ് ഇനി മുമ്പുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റസൂലിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശമുണ്ടല്ല പല വിഷയത്തിലും തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മയെ പറ്റി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പിൻബലം കൊടുത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിൽപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് സഹി ബുഹാരിയിലുള്ളതാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിന് അമ്പർ പറയാണ് ഏത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൊരു വചനമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ് എന്താ ഖുർആാനിലെ വചനം യാ ഈ വന്നബി പ്രവാചകരെ ഇന്ന അറസൽനാക്ക് ഷാഹിദം മുബഷിറ താങ്കളെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാഹിദായിട്ടാണ് ഒരു സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ മുബഷിറ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്ന പ്രവാചകനാ താങ്കൾ ഇവൻ എതിറ താക്കീത് നൽകുന്ന പ്രവാചകൻ ഈ വചനം സൂറത്ത് ഹസാബിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനാണ് എന്നിട്ട് അബ്ദുൾ ലാഹിബിന് നമ്പർ പറയാണ് ബുഹാരിയിലുള്ളത് ഈ ആയത്തിന് സമാനമായ ആശയം തൗറാത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് യാ അയ്യു ഹന്നബി എന്നിട്ട് തൗറാത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കാൻ യാ അയ്യു ഹന്നബി പ്രവാചകരെ ഇന്ന അറസൽ നാക്ക ഷാഹിദം മുബഷിറാം താങ്കളെ നമ്മൾ ഷാഹിദായും മുബഷിറായും വ നദീറ നദീറായിട്ടും അയച്ചിരിക്കുന്നു വ ഹിർസലിൽ ഉമ്മീന അതുപോലെ ഉമ്മീങ്ങളായ അറബികളെ പറ്റിക്കാൻ പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള ഒരു സംരക്ഷണമായിട്ട് അൻത അബ്ദി താങ്കൾ എൻ്റെ അടിമയാണ് റസൂലി എൻ്റെ ദൂതനാണ് സമ്മയ്ത്തുക്ക താങ്കൾക്ക് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ മുത്തവക്കിൽ മുത്തവക്കിൽ എന്ന പേര് അള്ളാഹുൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവൻ ലൈസബി വഫല്ലിൻ വല വല്ലിയിൽ ആ പ്രവാചകൻ പരുഷ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയല്ല അതുപോലെ കഠിന ഹൃദയനല്ല ഇതൊക്കെ റസൂലിനെ പറ്റി പൂർവ്വ വേദങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് വല സഹാബിഫിൽ അസ്വാ അങ്ങാടികളിൽ പോയി ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല വളരെ പക്വതയുള്ള വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം പറയുന്ന വെറുതെ ഒച്ചകളും ഒച്ചപ്പാടുകളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല വല എതിഫൌ സെയ്യ ബിസ്സെയ്യ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിടാത്ത പ്രവാചകൻ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിടുകയില്ല വലാക്കിൻ യാപ്പ് മറിച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും വയസ്സോ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകും വല നബിള്ള എത്താ യുഖീമബിയിൽ മില്ലത്തൽ ഔജ മനുഷ്യർ കൈക്കറിയ നടത്തിയിട്ട് ദീനനെ വളച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വളച്ച ദീനനെ നേരെയാക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ
ആ റസൂലിനെ അള്ള ഇവിടെ ജീവിപ്പിക്കും യുനൻ നോമ്യ അങ്ങനെ അന്ധനായ അന്ധന്മാരായ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തും വാദാന സുമ്മ അവതര ചെകിടന്മാർ അവരുടെ ചെവിട് കേൾപ്പിക്കും ആ പ്രവാചകൻ അപ്പൊ കൊലൂബൻ ഗോൽഫ അതുപോലെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ റസൂലിന് എന്ത് ചെയ്യും അതുവരെ റബ്ബ് ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കും ഇവിധ അബ്ദുൾ സാഹിബിന് അമ്പ്ര് പിന്നെ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ റസൂലിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സൊഹീഹിൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ റസൂലിന്റെ ഈ ഗുണം ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇതന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു റസൂലിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പലരും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റസൂലിന് വഹയ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നോക്കുക എന്നാലും നബിന്റെ സ്വഭാവം ലോകത്തൊരു അത്ഭുതമാകുമായിരുന്നു വഹയ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം വേറെ വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ സമയമില്ല ഏതായാലും സഹാബികൾ അങ്ങേയറ്റം റസൂലിനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം റസൂലിന്റെ ഈ മഹിമ നിറഞ്ഞ ഈ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ റിഫ്കിന്റെ ഉടമകളായി മാറേണ്ടതുണ്ടോ റസൂലിന്റെ ഭാഗം ഒരുപാട് പല മേഖലയിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയല്ല നമ്മുടേത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം നില ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് മയം കാണിക്കണം സ്വന്തത്തോട് സ്വന്തത്തോട് റസീഖാവുക നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അവസാന രീതി എളുപ്പമാണ് നമ്മളത് പ്രയാസാക്കണ്ട ചില ആൾക്കാർ ഓവറായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തും ഇന്ന് അവർക്കത് കൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹാബി റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എന്നും നോമ്പ് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്നും നോമ്പ് എടുക്കുക റസൂൽ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല എന്നാണ് അത് വിലക്കി അത് പറ്റില്ല എന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈവാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ റസൂൽ പറഞ്ഞതൊന്നും പറ്റൂല ഇനി വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഈ ദാവുദ് നബിൻ്റെ നോമ്പുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് ഒരു ദിവസം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നോമ്പ് പിന്നെ നോമ്പ് എടുക്കുക അവസാനം അതെടുത്തു അദ്ദേഹം പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുക ആ പണ്ട് റസൂൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ഇളവ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒന്നടവിട്ടുള്ള നോമ്പ് ഞാൻ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് റസൂൽ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ റിഫ്ക്ക് നമുക്ക് കഴിയാത്തത് നമ്മൾ എന്തിന് ഇല്ല അള്ളാൻ്റെ ദീനിൽ നമുക്ക് റിഫ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്നാൾക്കാർ വന്നൊരു സംഭവം നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ റസൂൽ അവിടെ അല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യൂല എന്നോ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് റസൂലിന് കഴിഞ്ഞതും വരാനുള്ളതൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്തല്ലേ റസൂലിന് അതൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യൂല ഞാൻ ഇറു വിവാദത്ത് വെച്ചു കൂടെയാണ് മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്നില്ല രാത്രിയൊക്കെ ഹയാത്താക്കും ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് രാത്രി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വേറൊരുത്തർ നോമ്പിനെ വേറൊരു വിഷയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ വേറൊരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ശരി റസൂല് വന്നപ്പോൾ ഐഷാബി പറഞ്ഞു തിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഞാൻ എന്നും നോ പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യൂല വേറൊരാൾ ഞാൻ എന്നും കടന്നുറങ്ങൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആൾ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കലുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങലുണ്ട് നിസ്കരിക്കലും ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താ ഫമൻ റഹീബാൻ സുന്നത്തി എൻ്റെ ഈ സുന്നത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഫലൈസ മിന്നി അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മേൽ വെറുതെ അല്ല പറയാത്തതും കൂടി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമില്ല അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പല വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ചിലരുണ്ടല്ലോ ഒരു തീവ്രവാദപരമായ ചിന്ത ചിലർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചില തോന്നിയൊരു വിഷയം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക അവരിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരവിടെ എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻ്റ് ഒന്നും ശരിയില്ല
പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് കോടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പോവുകയാണ് ജനസംഖ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഇവരൊക്കെ പാടെ മക്കിയിലും മദീനയിലും പോയിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എവിടെ അവരെ കൊള്ളുക ഇനി അങ്ങനെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച അവർ സ്വീകരിക്കും ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്നോലറ്റ പറയൂ ഒന്നും പറയില്ല എവിടുക്കാൻ നമ്മൾ ഹിജറ പോകണം പിന്നെ ഹിജറ പോകേണ്ട രംഗം വേറൊരു നാട്ടിലെ മതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകണം എന്നാണ് അപ്പം നിർബന്ധമായി ഒരു നാട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവർ പറ ഇവിടെ നിസ്കാരം പറ്റൂല ഇവിടെ പള്ളി പറ്റൂല ബാങ്ക് പറ്റൂല ഇവിടെ നിങ്ങളെ നോമ്പ് ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് പറ്റൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കൽ ശരിയാവില്ല ഹദീസ് പഠനം ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല ഈ നിലക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദീനി ജീവിതം മക്കയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിരന്തര മർദ്ദനങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ അങ്ങനെ അവസാനം നാട് വിടേണ്ടി വന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോകണം പക്ഷെ അതുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ അവനവൻ്റെ പേര് എടുത്താൽ പൊന്താത്ത് കയറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് പോയാൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര ദിവസം അവർ പോവുക നാട് വിട്ടാൽ പൂതിയാൻ കഴിയും തൽക്കാലം ആവേശത്തിനൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ അതൊന്ന് പോയി നോക്കണം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണണമെങ്കിൽ അന്യ നാട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയാസമായി ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പള്ളി നിർമ്മിക്കാം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാം പരസ്യമായി ബാങ്ക് കൊടുക്കാം പരസ്യമായി ദൈവത്ത് നടത്താം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൂടെ പോയി നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക വീടായ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ സന്ദേശം അങ്ങനെ ലഘുലേഖയായിട്ടും സീഡിയായിട്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് പിശാജ് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റിയാൽ പൊന്താത്ത ഒരു കാര്യം അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടെന്നല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഒരു അറാബി വന്നിട്ട് നബീൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സാല അനിൽ ഹിജറ നബിയെ ഞാൻ ഹിജറ പോരാണ് ദൂര നാട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഒരു അറാബി എന്നിട്ട് റസൂലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് പോരാണ് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂലിനെ പറഞ്ഞു വൈ ഹക്ക് നീ എന്തായി വർത്താനം റസൂൽ എതിർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇന്ന ശൈനഹ ശരീദ് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള വിഷയമല്ല ഹിജറ ഹിജറ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ല നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകണ്ടാണ് ഇന്ന ശൈനഹ ശരീദ് അതിൻ്റെ കാര്യം വലിയ അപകടം പിടിച്ചതാണ് ഫഹല്ലക്കമിൻ നിബിൽ തുഹദ്ദി സദക്കത്തഹ നിനക്ക് ഈ ഒട്ടകമുണ്ടോ മതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിനക്ക് ഒട്ടകമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ജക്കാത്ത് നീ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പറ്റുമെന്ന ചോദ്യം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പറ്റും ആ എങ്കിൽ ചിങ്ങിട്ട് ഇതറ വരണ്ട ഫാമൽ മീൻ വറായിൽ ബിഹാർ നീ നിൻ്റെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് നിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നീ അമലി ചെയ്യാം അവിടെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക ഫൈനുള്ള അലൻ എത്തിറക്കം പിന്നെ അമലി കശയ്യ നിന്റെ അമലിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നും കുറക്കൂല ഇത് പേടിയും പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് നല്ല കൂലി അവളെ തരും ഇത് ഏതാ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തഫക്കു നിലയാൻ ബുഹാരി മുസ്ലിമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മോട് ഒന്ന് റിഫ്ക്ക് കാണിക്കുക നൃത്തം അല്ല പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തീവ്രവാദപരമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മേലിൽ തന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കാട് കയറിയ ചില അവസ്ഥ ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി അത് സൂ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് റിഫ്കു മാൻ ലിഹുവാൻ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളോടുള്ള മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോടും നമ്മൾ മയത്തിൽ പെരുമാറണം അത് കുറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയാണ് വഹ്ഫ്യു ജനാഹ കലിമൻ ഇത്തബാഖ മിനൽ മോമിനിൻ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ താങ്കളെ പിന്തുടർന്ന മോമിനിയങ്ങളുടെ മേൽ താങ്കളുടെ വിനയത്തിൻ്റെ ചിറക് താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവരോട് നല്ല മയത്തിൽ നിൽക്കുക മോമിനിയങ്ങളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുക മോമിനിയങ്ങളുടെ ഒരു വിശേഷണമായി കുറെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞതോ അതിങ്ങനെയാണ് സൂറത്ത് മായുത അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനം അവർ അതില്ലത്തിനലൽ മോമിനി മോമിനിയങ്ങളോട് നല്ല മയത്തിൽ പെരുമാറുന്നവർ നല്ല വിനയത്തിൽ പെരുമാറുന്നവർ അവര് സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ സഹോദരന്മാരോട് എന്ന അഴിസത്തിനല്ലൽ കാഫിരി കാഫിരിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല അത്
എന്നൊന്ന് നേരെ തിരിച്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പലരും എന്ന പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസത്തിൻ അലൽ മോമിനീൻ അതില്ലത്തിൻ അല മോമിനീനിന് പകരം ഐസത്തിൻ അല മോമിനീങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഗർവിലൊക്കെ നിൽക്കും എന്നാൽ അതില്ലത്തിൻ അലൽ കാഫിരി കാഫിരീങ്ങളോട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാൻസ് നിൽക്കുന്ന നേരെ കുത്തനയായ ഒരവസ്ഥയിലാണോ പല മുസ്ലിങ്ങളും എന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം തൻ്റെ അണികളോടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നൊരു വിഷയം യുദ്ധ സംഘത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂല്ലയെ പറ്റി സഹാബികൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വിഷയമാണ് എന്താണെന്നറിയോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യണം കുറേ നടന്നു പോകും കുറേ ഒട്ടൊക്കെ പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഊഴം വെക്കും ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ ഒട്ടൊക്കെ പുറത്ത് വരും മൂന്നാമത്തെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ നടക്കും എന്നിട്ട് മറ്റും ഇറങ്ങി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും ശരി അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളിൽ കാന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം യത്തഹല്ലഫ് ഫിൽ മസീർ ചിലപ്പോൾ നബി യാത്രയും ബേക്കിൽ പോയിക്കും മുമ്പ് സഞ്ചരിക്കും ചില മദ്യജലം ബേക്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും തൻ്റെ അണികളെ മൂമിനീങ്ങളെ എന്നിട്ട് പോയി ഉർദ്ദിഫുള്ളായി എവിടെ ദുർബലരുണ്ടോ നോക്കും അവരെ ചിലപ്പോൾ നെബിൻ്റെ വാഹന പുറത്ത് കയറ്റും വൈ എതൂലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ ദുർബലരുണ്ടാവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവരൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സൈന്യനായകൻ്റെ സഞ്ചാരം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള സഞ്ചാരം എന്ന് സഹാബികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇഫ്ഖു ഫിൽ അമരി ബിൽ മാറു വൻ നഹി അനിൽ മുൻകർ ഇത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് തിന്മ വിരോധിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അതിന് ആരും ഒഴിവില്ല നമ്മളൊക്കെ കൊല്ലുന്ന ദ്വാത്തൽ ഇല്ലാന്ന അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ചിലർ ചില സംസാരത്തിലൂടെ ഇത് ക്ഷണിക്കാം വേറെ ചിലർ സംസാരത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും വേറെ ചിലർക്ക് മയക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും വളരെ സുന്ദരമായി ഇരുന്നാൽ പറയും നിന്നാൽ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ നന്നായി സംസാരിക്കും അങ്ങാടികളിൽ പോയി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കടകളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്നായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആ കഴിവ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണവർക്കുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വേറെ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സി ഡി കൊടുക്കാൻ പറ്റും വീട് കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദാവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് ആരും ഇന്ന് ഒഴിവില്ല അത് കുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് കുറേ ആയത്തിലുണ്ട് മാണി ഒറ്റൊന്ന് വല്ല അസുർ ആ അധ്യയനം തന്നെ അതാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് നാല് സ്വഭാവം ഇല്ല ഉള്ളവർ ഒഴികെ അതിലെന്താണ് ഇൽമ് അതിൽ പിന്നെ ആമല് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം അപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ സഹനം ഇത് നാലും ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇലുമുണ്ടാക്കണം എല്ലാവരും ഇലുമുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ മാതിരി എല്ലാവരും ആകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അവനവൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാവാനും അവൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ കുറാനും സുന്നതും പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലാവാനും അത്തരം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തറക്കില്ല എന്നാൽ ഫറായുദിൻ്റെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അങ്ങാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കച്ചവട കാര്യങ്ങളും മറ്റും അങ്ങനെ കുറേ വിശദമായ ചിലപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചാൽ മതിയോ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്നാൽ അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും വേണം അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പം സഹിക്കും വേണം ഇത് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുരാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ദായികളാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ദീന് വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കുറാനും മതീസും പൂർവികരായ സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരിൽ അള്ള നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് മഹാഭാഗ്യമാണ് അപ്പം ആ നിലക്ക് അമ്പിയാക്കറുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച ഉള്ള നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ മയം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്നർത്ഥം ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശേഷമുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ തിന്മ തിരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ തെറ്റ് തിരുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു മയം വേണം എന്നാണ് ഉദാഹരണം പറയാം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരാൾ വന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയാണ് ഇപ്പം മക്ക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക
എന്നിട്ട് പിന്നെ റസൂൽ അവരോട് പറയും ഇന്നമ്മ ബോയിസ്തും മുയസ്തിരീന നിങ്ങൾ എളുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒലൻ തുബു മാഴ്സിരീന പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നവരായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അയച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിനാ ഒരു ഗുണം വേണം നമ്മളെ അല്ല അയച്ചത് ആൾക്കാരങ്ങട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവരങ്ങട്ട് അകറ്റുന്ന പോലെ ആ കോലത്തിൽ അവരോട് ചൂടായി പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് വരൂല്ല പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എളുപ്പമുണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോയി പറയാണ് ഇത് പള്ളിയാണ് പവിത്രമായ സ്ഥലം ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇതിനൊന്നും ആൾക്കാർ ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല ഒരുത്തർ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ മറ്റൊരു ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണേ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചതായിരിക്കും അത് സമയം മറ്റുള്ളവരും കൊടുക്കണ്ടേ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ വിഷയമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക റസൂല് നല്ല നിലക്ക് മാന്യമായി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പള്ളിയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാണ് ഇത് നിസ്കരിക്കാനും അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യത്തിൽ ഇതിലും മൂത്തരിക്കുക അത്തരം പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുതം റസൂലിൻ്റെ സ്വഭാവം മറ്റൊല്ലും കണ്ടപ്പം ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ് മുർഹം നീവ മുഹമ്മദ അള്ളാഹു എനിക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ മുഹമ്മദിനും എനിക്ക് മുഹമ്മദിനും നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണേ വല തെറുഹം മാനാഹത ഞങ്ങളെ കൂടെ വേറൊരാൾക്കും കരുണ ചെയ്യരുതേ കാരണം മറ്റൊരു സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പം നബി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലക്കത് തഹജ്വർത്ത വാസ്യ വളരെ വിശാലമായതിനെ നീ വളരെ ചുരുക്കിയ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും പാടില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പോഴും നല്ല നിലക്ക് ആ മനുഷ്യനെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തെറ്റ് തിരുത്തുമ്പോഴും ഈ മയം ഇതാവാൻ്റെ നീലല്ലേ ഇന്ന റിഫ്ക ഈ റിഫ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അലങ്കാരമാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് റിഫ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വഷളത്തരല്ല അതൊരു അലങ്കാരമാണ് ഇന്ന് റസൂല പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ മുസാ അലൈഹി സ്വലാം മുസാ അലൈഹി സ്വലാം ഉലിൽ അസമിലപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് മുസാ നബി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാളും കൂടിയും വേണം കൂടെ ഫുറാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിക്കൊക്കെ പോകല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹാറൂനി നബി ആക്കി തരണം അപ്പോൾ അള്ളാ അതും സ്വീകരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഫുറാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പം അള്ളാഹു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൂലാ ലഹു കൗലൽ ലൈന നിങ്ങൾ ഫുറാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പം മയത്തിൽ സംസാരിക്കണം അവിടെ പോയി പരിക്ക് നിങ്ങളത്ത് ഹക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ മറ്റുള്ളൊക്കെ ബാത്തിലാണ് കാഫിരീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ട് വെറുപ്പിക്കുന്ന ആ ശൈലിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല മയത്തിൽ പോയി സംസാരിക്കുക ലാലോ യഥതക്കറോ യക്ഷ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അയാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ആ നിലക്ക് കണ്ടിട്ടേ ഒരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാവൂ അയാൾ എന്തെങ്കിലും മാറണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അയാൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകൽച്ച പ്രാപിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് അയാളെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ യഹൂദികൾ നബിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ അസാമു ആലോചിക്കും തന്നു നിനക്ക് ശാപം ഉണ്ടാവട്ടെ നാശമുണ്ടാവട്ടെ അപ്പം ഐഷാ ബി പറഞ്ഞു ആലോചിക്ക അസാം വല്ല എന്ന നിങ്ങൾക്ക് നാശവും ശാപവും ഇഹ്വത്തൽ ഹിറദത്തി വൽ ഹനാസീർ നിങ്ങൾ കുരങ്ങന്മാരുടെ പന്നികളുടെ കൂട്ടരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു അവരെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊക്കെ ആയിഷബിയാണ് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂൽ ആയിഷാബിയെ വിളിച്ച് ആ ആയിഷ മഹലൻ ആയിഷ ഒരു സാവധാനം വേണം എല്ലാത്തിനും ഒറ്റയടിക്ക് തിരിച്ചടിക്കരുത് ഫൈനല്ല യുഹിബു റിഫ്ക്ക തീർച്ചയായും അള്ള മയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഫിൽ അമ്പരിക്കുൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ള മയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പറയാം ഫൈനല്ല യുഹിബു റിഫ്ക്ക ഫിൽ അമ്പരിക്കുല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരം തസ്മാ ഹാലു അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേണ്ടതൊക്കെ വന്നല്ലോ പിന്നെ പന്നികരുടെ മറ്റത് കുരങ്ങന്മാരുടെ സഹോദരന്മാർ ഞാൻ അവരെ കൂട്ടുന്ന പന്നികളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നെന്നും അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളോടൊരു പക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോലത്തിലുള്ള ദേവത്ത് പറ്റൂല ചിലർ ദേവത്ത് നടത്തിയ പിന്നെ മറ്റൊരു ശരിയാന്ന് ഇവയുടെ പറയണ ശരിയാന്ന് തോന്നിയത് തന്നെ ഓൻ്റെ സ്വഭാ
അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നബിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ പറയണമൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കും പക്ഷെ ഒന്നിൽ എനിക്ക് ഇളവ് തരണം എനിക്ക് വ്യഭിചാരം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരു പറയണം അത് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇളവ് തരണം ഇത് മറ്റൊരു സാബിളോ കേട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തൊരു വിവരക്കേട ചോദിക്കണ് വ്യഭിചാരത്തിന് അനുവാദം ചോദിക്കുക നെബിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാള് വേറെ തിന്മകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്താണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരം സമ്മതം ചോദിച്ച എന്താ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാലോ ചെയ്യുന്ന ആളോട് തന്നെ ഇതിന് സമ്മതം ചോദിച്ചവൻ സംഭവിക്കുമോ എന്നിട്ടല്ല ഇതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ ആ വഴിക്കൻ അടുക്കരുത് നൈസലാം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുത്തൻ നെബിനോട് വന്നിട്ട് നെബി എനിക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ ഇളവ് തരണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ റസൂല് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാം വളരെ നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ ഉണ്ടോ പൊങ്ങന്മാരുണ്ടോ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഉണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മാനൊരാൾ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അനങ്ങ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൂടായി ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നീ വ്യഭിചരിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉമ്മയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൽക്ക് അത് ദേഷ്യണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങലുണ്ട് പൊങ്ങലുണ്ട് നിന്റെ പെങ്ങളുടെ അടുത്ത് വ്യഭിചരിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നാൽ നീ വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആൾ വേറെ ആരോടെയൊക്കെ പെങ്ങളാവൂലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുബര മനസ്സ് മാറ്റി അവസാനം അള്ളാഹ് മഹസ്സിൻ ഫർജോ അള്ളാഹ് ഇവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ചിന്ത തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഒരിക്കൽ മുഴാവിയത്ത് പിന്നിൽ ഹക്കം പറയണം നബിയെ പോലെ നബി സലല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ പോലുള്ള ഒരു അധ്യാപകനെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്താ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാതൊരു അബദ്ധം പോകുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ തുമ്മിയപ്പോൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഉടനെ മറുപടി അഹമുക്കുള്ള നിസ്കാരത്തിലാണ് ഈ പറയണേ അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തോ കൊട്ടുന്ന ശബ്ദവും പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ആളെ കണ്ടുരുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി മറ്റവര് കാരണം നിസ്കാരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ നബി എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് അറിയില്ല ആ നിൽക്ക നബി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തക്ബീറ് അതുപോലെ ലി തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് അതുപോലെ പിന്നെ കിറാത്തുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ പലേതും ഉള്ളതാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യരുടെ സംസാരമൊന്നും ഇതിൽ പറ്റൂല നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് റസൂലിൻ്റെ പോലെ ഒരു അധ്യാപകനെ റസൂലിന് മുമ്പും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റാണ് ഇതപ്പോൾ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ഇവരിങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഇമാമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മൗമീമീങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് കാണാങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നെബിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നീ ലാത്തഹറുൻ സലാത്തി സുബി മിൻ അജലി ഫുലാൻ ഇന്നൊരാൾ ഇമാം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുബൈക്ക് വരലെന്നാണ് കുറെ ഓദ്യാണ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം വരും ഞാൻ ഒരാൾ തുറന്ന് പറയാം നെബിനോട് എന്താ കാരണം മുൻമ യുദ്ധിയിലൂടെ അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് നീട്ടി ഓദ്യാണ് കുറച്ചൊന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് നീട്ടും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം ഈ സഹാബിനോടല്ല ചൂടായി ഈ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ സഹാബി പറയാണ് ഫമാർ ആയിത്തുൻ നബിയ വദീബ് ഫിമോയിലത്തിന് കത്തു അശ്രദ്ധ മിമ്മ വദി ചിലപ്പോൾ നബി ചില നേരത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ആ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്താ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം അങ്ങനെ നബി ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അതിലെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് യാ അയ്യു അന്നാസ് മനുഷ്യരെ ഇന്ന മിൻക്ക് മുനഫിരീന നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലരുണ്ട് ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചു വിടുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അതാ റസൂല് പറയുന്നത് ഫ അയ്യുക്കുൻ അമ്മൻ അമ്മൻ നാസ് ആരെങ്കിലും ഇമാമായി നിന്നാൽ ഫൽ യൂജിത ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കട്ടെ ഫ ഇന്ന മിൻ വറാഹിൽ കബീർ വല്ലാഹി അവന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചിലപ്പോ വയസ്സനായിരിക്കും അതുപോലെ വല്ലായി ചെറിയ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നും അറിയില്ല
അപ്പോൾ ചിലർ ബസ് ജീവനക്കാരെ മറ്റേ അവരെ ബസ്സിൻ്റെ ടൈം ഒക്കെ തെറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റിലാരെയൊന്നും കുത്തുബ് തന്നെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് പോകണം എന്ന് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പ്രത്യേക പിന്നെ നിർദ്ദേശതാണ് ഇത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഹരീസാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ കുടുംബനാഥന്മാരാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ കുടുംബത്തോട് നമ്മൾ നല്ല മയത്തിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ അറല്ലാ അറാദല്ലാ ബി അഹലി ബൈത്തിന് ഹൈറ ഒരു വീട്ടിന് അള്ളാഹ് ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ഹല അലൈഹി മദ്രിഫ് ആ വീട്ടിൽ മയം അള്ള പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ചില വീട് നമുക്ക് കണ്ട നമുക്ക് കണ്ട അത്ഭുതം തോന്നും അസൂയ തോന്നും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ അതിനനുസരിച്ച് ആ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ വരുവത് നമ്മളിങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കുറന്മാരെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ നന്നാവില്ല നമ്മൾ മോശമായ മറ്റവരെ എങ്ങനെ നന്നാവില്ല മറ്റോ നന്നാവനാന്നാ പറയാ എന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്വഭാവമാണ് മോശമാക ക്രൂരനായി വേണ്ടാത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ചെറിയവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറഞ്ഞ് ജീവികളെ പേരൊക്കെ ചിലർ പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടീനെ ജീവികളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോശമായ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മോശമാക്കിയാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ നന്നാവുമോ ആ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഒരും പടരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ മയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് മുഴുവൻ നന്നാകും എന്നാ പറഞ്ഞു നല്ല ഹൈറായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജത്തിൽ വരാതിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്തൌസോ ബിൻ ഇസായി ഹൈറ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറണം ഫൈനൽ മറാത്ത ഹുലിഖത്തുമില്ലേ ഒരു സ്ത്രീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് തന്നെ വാരിയല്ലിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നടക്കണ്ട നീർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പൊട്ടലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വളവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നീർത്താൻ നടക്കണ്ട അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണം മറ്റൊരു ഹരീസിൽ ഫൈന്നമാഹുന്ന അവാനുന്ന അലയിക്കും അവർ നിങ്ങളിൽ അസീറാത്താണ് ബന്ധനസ്ഥരെ പോലെയാണ് അവർ ഒരു ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട പോലെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണല്ലോ ഏത് നേരം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടാകുക ഏത് നേരം അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറും റസൂൽ പറഞ്ഞതാ അതിന് അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ല കൂലിയും കിട്ടും അതാ ഹിയാറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഹിയാറുക്കും ലി അലി തൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ആന ഹിയാറുക്കും ലി അലി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നല്ല ആളാണ് അപ്പോൾ റസൂലിനെ പറ്റി അടുത്തറിയുന്നവർക്കാണ് റസൂലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മതിപ്പ് നമുക്കറിയാമോ ഒന്ന് ആയിഷാ ബീവിയാണ് ആയിഷാബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാന സുലുക്കുകൾ കുറയാൻ നബിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താ കുറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നബിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഹദീജാ ബീവി എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ അനസ്ബിൻ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു നബിനെ അറിയുന്ന ആളാണ് പത്ത് കൊല്ലം നബിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് പത്ത് കൊല്ലം നബിക്ക് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ കാലയളവിൽ എന്നോട് ഉഫിൻ എന്ന വാക്ക് പോലും ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ഇജ്ജം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് ഇതാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതം ഇനിയോ ജീവികളോട് ജീവികളോട് ഒരിക്കലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇമാം അബൂദാവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫിൻ്റെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമ്മളിടപെടുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ അത് ഉണ്ട് റസൂൽ ഒരിക്കെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ അൻസാരികളുടെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ നേരത്തൊരു മോചിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഫൈദ ജമലു ഫിൽ ബുസ്താൻ ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ഒട്ടകം നെബിനെ കണ്ടപ്പോൾ റസൂലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഒരു ഒട്ടകം ഇപ്പോൾ തറഫത്തേന കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫാത്താഹു നബി ഫമസ വേറൊരു ഹുഗില സിനാമി നബീൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതിൻ്റെ മുതുകൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ സക്കത്തിൽ വേറെ ആ നേരം സ്വസ്ഥമായി അതുവരെ അതിന് വലിയ പ്രയാസവും കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കലൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നേരം റസൂൽ ചോദിക്കും മർ റബ്ബുൽ ജമൽ ആരാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനാണെന്നോ ആ നേരം അദ്ദേഹത്തോട് നബി പറയാൻ അഫല തത്തഖില്ല ഫി ഹദീൽ ബഹീമ ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യൻ നീ അവഹാനം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഫൈനവ് ഷക്കായിലെ ഈ ഒട്ടകം എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു അന്നൊക്കെ
ക്രൂരന്മാർ അങ്ങനെ ലോകത്ത് ചരിത്രം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിറുവന് അബൂ ജഹല് കാറുവന് ആ മാ അങ്ങനെ കുറെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന പണിയാണിത് ക്രൂരത നമുക്ക് ചേർന്നതല്ല നമ്മൾ നല്ലവരായിരിക്കണം മാന്യന്മാരായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഇനി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ചിലത് പറയേണ്ടതൊന്നും പറയാതിരിക്കൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കൽ അതാണ് മയം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഗുണകാംക്ഷയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ചിലത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ടാവും ഇവിടെ തന്നെ ഉസാമ ഇബിൻ സെയ്ദ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ആയിതായില്ല പറഞ്ഞൊരാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആ നേരം നബി പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞതെന്താ അയാൾ ലായിലാ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞ ശേഷം നീ അയാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഉസാമത്തെ നാളെ ലായിലായില്ലല്ലോ ഇമ്മ അയാൾ വന്ന ജന്ത് ചെയ്യും നബി അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസാമ പറയാണ് എനിക്ക് അന്ന് മുസ്ലിമായ മതിയായിരുന്നു പോലും തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി സ്വലം ചില നേരത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താ ചിലതിൻ്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് അതും ഗുണകാംക്ഷയോട് കൂടിയാണ് പറയാം ആ ഇതിലും ഒരു മയം അവർ കാണും നബി സല അലൈഹി സ്വലമാണ് ആ പറഞ്ഞത് വലിയ കുറ്റബോധം അവർക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അബദ്ധം വന്ന് അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്ത കുത്തുവാക്കുകളോ ക്രൂരമ്പുകളോ ക്രൂരമായ വാക്കുകളോ അതൊന്നുമല്ല ആ ദേഷ്യപ്പെടലിലും അവർക്ക് വലങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അത് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട നേരത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുക അത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കുറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ അണികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദേഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐഷാബിയൂർക്ക് പറഞ്ഞു മൻതക്കം റസൂൽ അഫി ഷെയ്യും കത്തു നബി തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒറ്റ വിഷയത്തിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രതിക്രിയ ചെയ്തിട്ടില്ല നബിന് ആക്രമിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും റസൂല് പ്രതികാരം ചെയ്യാറുന്ന പരിപാടിയില്ല എന്നാൽ ഇല്ലാൻ തുന്തഹക്ക് ഹുർമത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുർമത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ ദീനിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പലതും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചില ശിക്ഷാ നടപടികൾ എടുക്കാൻ അള്ള പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ റസൂൽ ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊന്നും റസൂൽ ഈ സൽസഭാവം വിട്ടിട്ട് ഈ നല്ല പെരുമാറ്റം വിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ റഫീഖാണ് അവൻ്റെ റിഫ്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവൻ്റെ ദീന് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തന്നു ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്കല്ലിഫുള്ളാവൻ അഫ്സന്നില്ല ഉസ്സഹ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും റബ്ബ് നിർബന്ധിക്കൂല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ പല രംഗങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഇളവുണ്ട് യാത്രയാണെങ്കിൽ ഇളവുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഇളവുകളൊക്കെ അവ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾക്കൊന്നും അവൾ ഉടനെ പിടികൂടുന്നില്ല നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ വിശാലമായ സമയങ്ങൾ അവൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ റബ്ബ് ഒരുപാട് മേഖല റഫീഖാണ് അത് അവൻ്റെ അടിമകളിൽ നിന്നും അവൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ മേഖലയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ദീഫിൻ്റെ ആൾക്കാരായി മാറണം സർവശക്തൻ നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അഷ്ഹദുല്ലാ ഇല്ല അല്ലാ അന്ത അസ്ത ഫുർഖ അത്തുബീലി